korang tengok belum? Service store punya Instagram, diorang ada post pasal new merch diorang collab dengan Critical Clothing. Ha, kalau korang spend RM260, eh RM290 untuk beli diorang punya merch, korang berpeluang memenangi 11 Pro 11 Pro Max dengan Supreme Waistback dan Babe Sling Bag. Ha, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang tengok Instagram Service Store. Hello Saga, Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera My name is Hafiz, welcome back to my channel Live ZHD, kepada siapa baru saja sampai channel aku Selamat datang, kepada siapa dah like and subscribe to the channel Terima kasih banyak-banyak Okay, minggu lepas aku ada buat video Pasal list basic sneakers yang perlu ada Dalam entire collection korang Jadi aku terima ramai orang cakap Kenapa Hafiz tak ada list Adidas Kenapa tak ada list Converse So, memang ada part tu So, bagi sabar dulu, aku akan bagi sikit-sikit Aku takkan buat semua kan, nanti korang bosan pula Kalau aku buat video panjang-panjang kan So, minggu ni Aku akan bagi tahu korang list-list basic sneakers yang perlu ada dalam entire collection korang. Yang aku rasa kasut ni basics lah untuk korang siapa yang baru nak start collecting shoes. Siapa yang belum tengok lagi basic sneakers list part 1, korang boleh tengok dekat link atas ni aku akan letak ha, kat bawah ni ke apa kan. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan episod kali ni dengan list basic sneakers part 2. Okey, kasut yang pertama yang aku nak cakap ni aku rasa ramai tak sangka lah dalam list aku kan sebab apa kasut ni pernah hype tau. Oh. Ha, waktu dulu Zak Kasut ni pernah hype, pernah orang resell sampai beribu And then ada orang yang willing to spend beribu untuk Kasut ni Tapi sekarang, sitting on shelf Ada sale promotion Sale promotion pun tak ada orang nak beli Sebab sekarang ni musim naik KSB, musim uh, AJ, AJ Don't Want So Kasut ni memang dah dilupakan lah kan? And Kasut ni aku nak cakap ni lah, NMD R1 Okay, NMD R1 ni pernah hype gila pada tahun 2015 Sebab apa Kasut ni first launch pada 2015 And then, kasut ni diilhamkan oleh Nick Galway Which is Vice President of Adidas So, time tu memang hit sebab apa Kanye baru masuk Adidas So, and then dia gunakan material boost And then this is the first technology yang menggunakan uh, Silhouette yang baru daripada Adidas Sebelum ni kan kita terkenal dengan Adidas Superstar Adidas, uh, apa lagi Stan Smith Tapi tahun 2012 ni dia keluar dengan konsep yang baru macam ni Which is a new silhouette And then semua orang gila weh kasut ni So, this is the pair yang aku rasa patut ada dalam collection korang. Selesa pun selesa and kalau korang tak nak beli dengan harga yang retail iaitu RM650, korang boleh tunggu sales. Sebab JD Sports dan Adidas selalu buat sale lah pasal kasut ni. And then kalau korang tengok ah, this is the pair yang aku first yang aku nak cakap iaitu ND R1. Yes, this is it. Okay, kasut yang kedua yang aku cakap ni, okey lah. Memang aku rasa it's a big influence dalam sneakers punya industri kan. Dia influence by music, dari segi hip hop, dari segi basketball. So kasut yang kedua yang aku cakap ni nama dia kasut Adidas Superstar which is this one. Ah, orang ada panggil kasut ni shell toe, soft toe, rubber toe sebab apa? Tengah depan ni dia menggunakan rubber lah, rubber toe. Ah, bawah ni pun pakai rubber juga. So ni antara kasut yang ikonik ah aku rasa kan sebab pada tahun 1969 tu 75% orang ah, basketball player which is NBA pakai kasut ni. Ah, sebelum Nike ada Air Jordan This is it yang diorang pakai And then Converse lah Okay pada tahun 1983 Iaitu kumpulan Run DMC ah, Which is a hip hop group lah kan Daripada Queens ah, Diorang ni memang diorang dress Adidas Dress street lah Diorang tak dress like ke Normal punya group-group of artists kan Yang pakai pelik-pelik kan Diorang memang pakai jacket Adidas Seluar Adidas, kasut Adidas So pada tahun 1986 Dia mengeluarkan lagu tribute to Adidas Shoes Which is My Adidas Ah, Waktu konsert tu aku rasa memang ikonik gila lah Waktu konsert tu dia nyanyi lagu My Adidas And then after the song habis Dia cakap dekat crowd ah, Siapa pakai kasut Adidas Superstar Cuba angkat dekat atas Memang ramai gila orang Memang semua aku cakap boleh kata 75% crowd yang tengah tengok orang DMC Semua angkat kasut naik uh, Kasut Adidas Superstar time tu Memang dia orang angkat Memang time tu memang ramai gila orang pakai Adidas Sebab apa influence by Run DMC And then the following year Adidas Which is uh, yeah, Adidas buat decision Untuk sponsor Run DMC To be part of Adidas new family uh, Ini antara the first major label Which is uh, the first company You can say corporate company Adidas Sponsor artis hip hop uh, Ini antara first lah Artis hip hop yang dapat sponsor daripada Corporate punya company Which is Adidas Power tu 
Aku rasa Run DMC ni memang aku rasa legend lah kan And then time tu semua orang pakai kasut alias putih ataupun hitam And dia orang time tu tak ada custom Sekarang custom pelik-pelik kan ha, Macam tukar design lah kan Time tu custom dia tali je Dia pakai uh, dia beli kasut superstar putih And then dia beli tali yang macam warna putih, warna hitam, warna hijau So dia orang just tukar tali je ha, Sebab nak beli baru macam mahal So dia orang just tukar tali je Tu time tu memang aku rasa nice lah So this is the pair yang aku rasa korang patut ada dalam collection korang This is it, Adidas Superstar And Yang mana-mana yang cakap ah, Fizz tak pakai Adidas kan ah, Aku pakai Adidas so ah, Ni aku beli Ini model uh, Adidas Human Made So this is the pair yang aku beli daripada crossover 30%, 30%. Thank you crossover for the discount Okay kalau siapa yang tanya pasal kasut uh, Adidas Superstar ni Berapa harga retail dia Harga retail dia dekat JD Sport aku rasa dalam 420 lah Ha, itu yang basic putih hitam lah macam ni stripe hitam kasut putih ha, 420 tapi macam biasa lah kasut-kasut yang tak yang tak ada orang beli ni memang akan dis, akan discount don't worry memang akan discount lah ha. untuk selesa tu aku rasa is subjektif lah kan ada yang cakap kasut ni selesa ada yang tak tapi to be honest for me kasut ni untuk first timer memang panel dia a bit keras lah tapi lama-lama tu okey je kau just kau kena rock the shoes every single time lah tu je Okey, kasut yang ketiga ni memang ada influence lah dari segi muzik, dari segi basketball ha. Sebab apa kasut ni dikeluarkan pada tahun 1962 Kasut yang aku nak cakap ni, nama dia kasut Converse Chuck Taylor ha. Dia ada dua version, dia ada Chuck Taylor, dia ada Chuck 70 Which is City 70 lah, aku panggil City 70 je senang Sebab apa? Chuck Taylor ni dia tak premium, dia just normal Chuck Taylor Dia menggunakan uh, normal finishing lah Tapi untuk Chuck 70 ni dia menggunakan finishing yang lebih premium and then dia menggunakan material yang lebih premium lebih kemas lah basically uh, so macam kat tangan aku sekarang ni ni adalah CT70 undefeated uh, kalau aku tak tepi ni undefeated uh, ni aku beli detail daripada website undefeated uh, dalam 400 lebih so which is aku rasa ok lah untuk collab shoes kau dapat 400 lebih uh, and then dia to be honest dia tak selesa lah untuk the first time korang pakai memang tak selesa gila and then selepas couple of times memang dia akan selesa lah kalau korang nak selesa korang try Jack Parcel Jack Parcel pun boleh juga tapi aku prefer CT70 sebab dia lebih premium lah memang ini antara basic shoes yang korang perlu ada lah dia senang gila match weh warna hitam ada warna putih ada tapi sekarang ni macam dah banyak gila collab lah lately ni yang baru-baru ni collab iaitu Fear of God ha, itu pun menggunakan CT70 juga CT70 premium punya model and then yang akan datang ni dia ah, yang ah, bukan akan datang dah lepas lah baru-baru ni lepas hari Jumaat lepas ah, collab dengan Fragment ha, tapi aku tak suka sangat sebab, sebab terlalu simple and then dia punya harga mahal nak mampus detail dalam 5 lebih ke 6 600 lah so aku pass lah that one ok kalau korang nak tahu harga untuk CT70 ni kan harga dia untuk high cut Ha, dalam 329 kalau kau nak low top punya version pun ada juga 309 dekat JD Sport ada jual dekat Converse ada jual tapi kalau korang itu basic punya lah yang bukan collab lah yang basic punya kan kadang-kadang dia akan buat sale tu ha, lagi lagi nak raya kan ha, dia akan buat sale don't worry mesti ada sale punya Converse so sebab tu aku suggest Converse sebab dia ada sale ha, harga 329 untuk high cut untuk low top 309 so bila ada sale aku rasa lagi murah lah 200 boleh dapat ha, so this is the best Sneakers lah untuk ada dalam Tension collection korang Okay kasut yang keempat ha, Okay kasut yang keempat ni Aku rasa tak ramai lah Orang yang ada fans kat Malaysia ni Tapi personally aku fans lah uh, Untuk brand ni Nama brand ni uh, Asics Ataupun orang ni suka Tiger lah Yep this is it ha, Yang ni Asics Asics J-Lite 3 ha, Beza Asics dengan orang ni suka Tiger is Asics is a new development New technology And lebih improve the material And dia punya keselesaan lah tapi untuk orang ni suka ni antara the first company yang di create pada tahun 1949 Ah lama weh 1949 time ni dia buat kasut orang ni suka Tiger ni untuk basketball player so banyak kasut-kasut yang ni aku rasa memang dia orang target untuk basketball player time, sebab time tu memang basketball punya uh, sports antara paling famous lah around the world so pada tahun 1952 dia keluarkan kasut yang lebih banyak teknologi time tu untuk atlet kerana macam lari kan ha, so kalau kau nak tahu tahun 1958 ni Nike collab dengan Onisuka Tiger macam dia bukan collab lah basically Nike ni belajar lah untuk buat kasut teknologi untuk atlet pada tahun 1958 tapi aku takkan cerita panjang lah pasal history ni kan so ni antara kasut yang keempat yang aku rasa korang patut ada lah either Onisuka Tiger ataupun uh, SCJ Light 3 J-Lite 3 antara model yang paling aku suka lah this is the model yang aku rasa 
aku suka. Tapi kalau korang nak tengok an- another orang suka punya version ataupun model, korang boleh pergi dekat outlet orang orang suka Tiger. Ada banyak gila model. SC Gel Light 5, SC Gel Light 4, SC Gel Light 3, uh, Gel Saga. The famous collaboration between SC ni adalah dengan Ronnie Fat lah. Most of the shoes collab dia banyak kulit babi lah. Itu uh, masalah dia. It's just itu je lah problem dia. Tapi ini ni bukan kulit babi lah. Jangan risau ni bukan kulit babi. Uh, ini antara kasut yang aku tak pernah pakai lagi. Aku sayang gila. Aku tak tahu bila aku nak pakai. Uh, Acid Gel Light 3 lah. Aku rasa patut ada dalam list korang. Okay, kasut yang terakhir iaitu kasut yang kelima ni. Aku rasa uh, ni fenomena juga lah sekarang. Aku saja nak masuk dalam list. Uh, sebab apa? Ada sesetengah colorway yang ada dalam dekat on chef. Dekat jadi sport dekat Nike. Mesti ada, still ada on chef. Cuma colorway dia tak apa menarik lah. Cuma aku nak bagi tahu korang ni antara kasut yang option yang aku rasa patut ada dalam list korang juga kalau siapa-siapa yang baru nak start dalam sneakers industry ataupun nak start sneakers collection this is the pair yang aku rasa korang patut ada juga ah iaitu Nike Air Jordan 1 ah Nike Air Jordan 1 ni aku rasa is a basic sneakers aku tahu siapa tak suka Air Jordan 1 iaitu Iman Daniel dia tak suka Air Jordan 1 kau bash dia sekarang dia tak suka Air Jordan 1 tapi Air Jordan 1 antara kasut yang aku rasa senang nak match lah Senang nak rock, senang nak macam pull off lah Senang easily, kau pakai skinny, kau pakai baggy, kau pakai cargo pants ke Memang easily rock lah this pair Macam kat tangan aku ni, ini tak aku akan Malaysia <laughs> Aku beli kat reseller, aku beli kat reseller juga kan tu Aku rasa dah RM500 aku beli kan ha, Ni keluar kat US tak silap aku ha, Color dia aku beli sebab dia macam fragment sikit Walaupun aku tak mampu nak beli fragment Air Jordan 1 high So this is the pair yang aku rasa berbaloi juga Haa Nak beli Air Jordan 1 High Memang susah lah Memang ramai gila reseller yang, yang siapa dulu Tapi ni antara kasut yang aku rasa patut ada dalam list korang Ada je kasut ni yang dekat On Chef uh, Yang aku yang aku nampak lately ni dekat AW Lab KLCC uh, Kasut Air Jordan 1 ni Tapi colorway dia colorway hijau, colorway maroon lah uh, Kalau korang tak kisah dengan colorway tu This is the pair yang aku rasa patut ada dalam collection korang uh, Harga dia dalam RM389 uh, Yes, harga RM389 Murah je so this is it ha, kasut yang yang terakhir yang aku nak bagi tahu korang iaitu Air Jordan 1 Low ada juga Nike dan list ni and then ha, itu sajalah ok jom kita recap balik kasut dia yang aku cakap tadi ok yang first kasut yang ni lah uh, NMD R1 2K ha, this is the kasut yang yang first kita borak tadi and then the second one uh, Adidas Superstar ketiga is Converse Chuck Taylor ataupun City 70 ataupun Jet Parcel ataupun All Star yang keempat is Asic Gel Light 3 ataupun Asic Gel Light 2, Asic Gel Light 4, Asic Gel Light 5, Asic Gel Light Saga ataupun orang yang suka Tiger punya trainer lah and then the kasut yang terakhir yang kita baru borak tadi iaitu Air Jordan 1 ah, this is it so itu antara 5 kasut basic yang aku bercakap minggu ni ok itu saja aku rasa aku harap korang enjoy dengan topik minggu ni iaitu basic sneakers part 2 Till next time guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera And jangan lupa follow aku punya Instagram guys Dekat Instagram aku tu, aku akan share aku punya OOTD Aku akan share aku punya macam-macam lagi lah kan Pasal sneaker shoes kan So that's it And till next time guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Peace